ഫ്ലോസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം റിട്ടൺ ബൈ അക്ക മഹാദേവി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയം പി ജി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ജെൻഡർ എന്ന പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളുള്ള പോയം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ എൻറ്റയർ പോയിൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്രൂച്ച ഫെമിനിൻ എന്ന തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലേണർ ഈസ് ടേക്കൺ ഓൺ എ പോയറ്റിക് വോയേജ് ത്രൂ ദ എക്രൂച്ച ഫെമിനിൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്രൂച്ച ഫെമിനിൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് പോകാം എക്രൂച്ച ഫെമിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വുമൺസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫെമിനിസ്റ്റും അതുപോലെ ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെലൻ സിക്സിസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ ദ ലാഫ് ഓഫ് മെഡൂസ എന്ന എസ്ഐയിലൂടെയാണ് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ടേമിലൂടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ജാനർ ഓഫ് ലിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ദ ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ മസ്കുലിൻ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വൺ വിച്ച് എക്സമൈൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ വുമൺ റൈറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എഴുത്തുകളെയാണ് എന്ത് എക്രിച്ച ഫെമിനൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കാ മഹാദേവിയുടെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സ്ട്രീം എന്ന ഈ പോയവും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്രിച്ച ഫെമിനൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓതറായിട്ടുള്ള അക്കാ മഹാദേവിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്ക മഹാദേവി ഒരു ഏർലി ഫീമെയിൽ പോയിറ്റാണ് കന്നഡ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ലിങ്കായത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടറും ഒരു ഇമ്പോ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണും ആയിരുന്നു അക്ക മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ഡിവോഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അക്ക മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷോർട്ട് പോംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രോ ഗോപ്യ ആൻഡ് യോഗാങ്കി ത്രിവിദ് യോഗാങ്ക ത്രിവിദാണ് ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കന്നഡ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അക്ക മഹാദേവിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് വർക്കുകളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അക്ക മഹാദേവിയുടെ റൈറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഒരു വുമൺ എമാൻസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ എംപവേർമെൻറ്റിൻ്റെ തീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എഗേനസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് അക്ക മഹാദേവിയുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫീമെയിൽ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗറായിട്ട് പ്രോമനൻറ്റ് ഫിഗറായിട്ട് പല മോഡേൺ സ്കോളേഴ്സും അക്ക മഹാദേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അക്ക മഹാദേവിയുടെ ലൈഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷി ഇസ് എ ട്രൂ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ലോഡ് ശിവ ലോഡ് ശിവയുടെ ഒരു ട്രൂ ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു അക്ക മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഷി ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് ലോഡ് ശിവ ഒക്കെ ഡിവോഷൻ എന്നതിലുപരി ഒരു സ്നേഹം അങ്ങനെ ഒരു തീം ലവ് ആണ് എന്ത് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അക്ക മഹാദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇറ്റേണൽ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റേണൽ സോൾമേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ശിവയെ അക്ക മഹാദേവി കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹം കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എറ്റേണൽ ലവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളെയും എല്ലാ പ്ലഷേഴ്സിനെയും എല്ലാ ഡിസ് ഡിസയർസിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശ ആശയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്ക മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അക്ക മഹാദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്താ ട്രൂ അസറ്റ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ ഡിവോട്ടിയാണ് അക്ക മഹാദേവി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷി യൂസ് ടു വിയർ നോ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കരു ധരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ്ലി ലൈഫ് ആണല്ലേ അതൊന്നും വേണ്ട
കില്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത്രയും ഹൈ ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ആയിരുന്നു അക്കാ മഹാദേവിക്ക് ലോഡ് ശിവയോടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാ മഹാദേവി ചെന്ന മല്ലികാർജ്ജുന എന്ന രീതിയിലാണ് ലോഡ് ശിവേനെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ചെന്ന മൽ മല്ലികാർജ്ജുന എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ആ സ്വൈറ്റസ് ജാസ്മിൻ അല്ലെ ജാസ്മിൻ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്രയും വൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്യുവർ ആണ് ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കാ മഹാദേവിക്ക് ലോഡ് ശിവയോടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോംസ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മധുര ഭാവ എന്ന രാഗത്തിലാണ് കേട്ടോ ഫീമെയിൽ ഇമാൻസിപ്പേഷനും എംപവേൺമെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ കോൺക്വറൻ ഡിസൈൻസും സെൻസുകളും അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏലിയനേഷനും അതായത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏലിയനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷീ ഓൾവേസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ലോട്ട് ശിവ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പോയം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ കെ രാമാനുജനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയത്തിലേക്ക് വരുമ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് പോം ആണിത് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈവൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ഇൻ ടു ദ ഡ്രൈ ബെഡ് ഓഫ് എ ലേക്ക് ലൈക്ക് എ റെയിൻ പോറിങ് ഓൺ ദ പ്ലാൻസ് പാസ്റ്റ് ടു സ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് വേൾഡ്സ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ദ വെയ് ടു ദ അതർ ബോത്ത് വോക്കിംഗ് ടു വേർഡ്സ് മീ സീങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ ഓ ലോഡ് വൈറ്റ് എസ് ജാസ്മിൻ ഐ വാസ് മെയ്ഡ് വേർത്ത് വൈൽ ഇതാണ് പോം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി പോമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോഷൻ ടു ലോഡ് ശിവയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സ്ട്രീം പോലെയാണ് എന്ത് പോയിറ്റിന് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ഇൻ ടു ദ ഡ്രൈ ബെഡ് ഓഫ് എ ലേക്ക് പോയറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ഗോഡ് എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ ബെഡ് ഓഫ് ലേക്ക് അല്ലെ ലേക്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ബെഡ് പോലെ ആയിരിക്കും ദൈവമില്ലാത്ത അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ബെഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലേക്ക് ഗോഡ് വരികയാണ് ഗോഡ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അക്കാ മഹാദേവിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ആരാധന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രീം പോലെയാണ് അത് ഡ്രൈ ബെഡിലേക്ക് ലേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ബെഡിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ഇൻ ടു ദ ഡ്രൈ ബെഡ് ഓഫ് എ ലേക്ക് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് റെയിൻ ഫോറിങ് ഓൺ പ്ലാൻസ് പാസ്റ്റ് ടു സ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന മഴ പോലെയാണ് എന്ത് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം റെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രീമും റെയിനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റീനെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ശിവ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എന്താണ് സ്ട്രീമിനോടും റെയിനിനോടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു മഴ പോലെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രീം പോലെയൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് വേൾഡ്സ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ദ വെയ് ടു അതർ ബോത്ത് വോക്കിംഗ് ടു വേർഡ്സ് മീ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് വെയ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന രണ്ട് വഴികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഏതാണ് വേൾഡ്സ് പ്ലഷർ അല്ലെ ലോകത്തിൻ്റെതായ സുഖങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെതായ പ്ലഷേഴ്സും ഡിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വെയ്സ് ദ അതർ ടു ദ അതർ ടു ദ അതർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ
ലോഡ് ശിവേനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ജാസ്മിൻ അല്ലേ ജാസ്മിൻ ഒരുപോലെ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്യുവർ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് രണ്ട് വഴിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേൾഡ്സ് പ്ലഷറും ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ലവ് ഫോർ ലോഡ് ശിവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വഴികളും പോയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എന്താണ് ലോഡ് ശിവ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ലവ് ആണ് പോയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സീങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ ഓ ലോഡ് വൈറ്റ് എസ് ജാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഐ വാസ് മെയ്ഡ് വേർത്ത് വൈൽ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ട് സ്വയം സ്വന്തം വാല്യൂ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ വാസ് ആ നേരത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് പോയിട്ട് എന്താ വേർത്ത് വൈൽ ആകുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതായത് പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റൊന്ന് ലോകത്തിൻ്റെതായ പ്ലഷേഴ്സും ഡിസൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിറ്റ് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ശിവേനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോയിറ്റ് വേർത്ത് വൈലായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇതിൽ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെന്താ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ലവ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അക്കമഹാദേവിയുടെ പോയത്തിൻ പോയിംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീഡം എങ്ങനെയാണോ പോയിറ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ബന്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവോഷനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കാർണൽ എംപ്രൈസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതായത് സാധാരണ ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ത എന്നുള്ള നിലയിലും അപ്പുറം ഒരു സോൾമേറ്റ് അതായത് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ശിവേനെ അതാണ് സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്നും അക്കാ മഹാദേവി വ്യത്യസ്തയാണ് എന്നുള്ള രീതി പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെയാണ് എക്രിച്ച ഫെമിനൻ എന്ന തീം വരുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തത് ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ മസ്കുലിൻ വെയ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അത് ഇതൊക്കെയാണ് പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്രിഷ ഫെമിനൻ ആണ് വിമൺ എംപവേർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയത്തിൽ തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഡിവോഷൻ ടു ലോഡ് ശിവയാണ് ലോഡ് ശിവേനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ ലോഡ് ശിവേനെ ആരാധിക്കുന്നു ആൻഡ് പോയിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ഫോർ ലോഡ് ശിവ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി കേട്ടോ താങ്ക് യു